तो 
टॉक्सिन टॉक्सिक इंसेट और एग्जोस्पोर बॉडी से बॉडी के बाहर जो है वो प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है इसकी फिटनेस पे क्या करेगा फिटनेस स्टिल बर्थ या डाई शॉर्ट आफ्टर बर्थ अंडरस्पॉट्स डेट भी हो सकता है या कुछ और उसके बाद भी डेट हो सकती है स्टेजेस क्या है इसकी स्टेजेस पे अगर हम बात कर ले सो so, इसके साथ स्टेजेस में हम इसकी इंक्यूबेशन से भी ऑटोमेटिकली बात कर लेंगे तो इसमें इंक्यूबेशन पीरियड का अगर बात हो जाए टू 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 थ्री वीक जो है इसका इंक्यूबेशन पीरियड है स्टेजेस कितनी है चार स्टेजेस है प्राइमरी स्टेज सेकेंडरी स्टेज लेटेड स्टेज और थर्ड स्टेज पहले बात करते हैं प्राइमरी स्टेज प्राइमरी स्टेज जो कि टू टू थ्री वीक का ड्यूरेशन होता है सो so, इस टाइम पे शेंकर या शेंकर्स जो कि रिड पैनलिस अल्सरेशन होती है सिक्स ऑर्गन्स पे सिक्स ऑर्गन पे छोटे स्पॉट्स बनते हैं जो कि पेनलेस होते हैं लेकिन अगर इसकी ट्रीटमेंट ना की जाए स्किल एंटीबायोटिक यूज ना किए जाए तो फिर ये सेकेंड स्टेज में चले जाते हैं सेकेंड स्टेज जो है ये फाइव वीक का ड्यूरेशन होता है इस दौरान ये ज्यादातर जॉइंट्स पे अटैक कर लेते हैं और या पिंक स्किन रैक्स बन जाते हैं पिंक कलर की बॉडी पे रेड स्पॉट्स बन जाते हैं अगर यहां पर भी ट्रीटमेंट नहीं हुई तो फिर ये लेटर स्टेज में चले जाते हैं डिसअपियर हो जाते हैं पता नहीं चलता है कोई सिम्टम्स नहीं होती सिर्फ और सिर्फ ब्लड टेस्ट से हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं अगर फिर भी जो है इसको डायग्नोज ना किया गया तो ये फिर दूसरे स्टेज में चले जाते हैं ग्यूमास बना देते हैं एरिकुलर शेप बॉडी में डिफरेंट जगहों पर या फिर सेंट्रल सिस्टम ब्लड वेसल मसल बोन्स यहाँ पे एरिकुलर शेप बना देते हैं फिर उसको सर्जरी पे रिमूव किया जा सकता है अब इस स्टेजेस में हम इसके लिए पेनिसिलिन जो है ट्रीटमेंट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते थे अब आते हैं दूसरा हमारे पास लास्ट जो इस सिचुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में है वो है एड्स और एड्स जो कि आजकल ये बहुत ही कॉमन पाया जाने वाला ज्यादातर जो है अभी स्प्रेड होने वाला डिसऑर्डर्स है उसकी वजह यह है कि लेक ऑफ अवेयरनेस लोगों में इसकी अवेयरनेस नहीं है या एक खौफ सा होता है कि एड्स नाम सुनती ही इंसान के जहन जो है वो थोड़ा सा सोसाइटी की वजह से खौफ ज्यादा हो जाता है तो देखिए ये एड्स जो है ये स्टेन कर रहा है एक्वायर्ड अम्यूनो डिफिशियंसी सेंड्रोम और कास क्या है कास है एच ह्यूमन अम्यूनो डिफिशियंसी वायरस ये ह्यूमन अम्यूनो डिफिशियंसी वायरस ये असल में एक ग्रुप है रेट्रो वायरसेस सो रेट्रो वायरस आर दो वायरस विच आर एन एक्ट इज एडिटरी मेटीरियल के साथ ताल्लुक रखता है जबकि एक सब ग्रुप है उसका नाम है लिंकी वायरसेस वायरस वायरसेस इन आरएनए एक्ट हेरिडिटरी मटेरियल दे अटैक ऑन अम्यून सिस्टम दे रिप्रोड्यूस स्लोली इन दे इंक्यूबेशन पीरियड इज लॉन्ग दैट्स द लिंकी वायरस ये एचआईवी करता क्या है लेट्स सपोज हमारे बॉडी में एक सेल है उसको हम कहते हैं हेल्पर टी सेल So, जिसको सीडी फोर सेल भी कहा जाता है सीडी एक्चुअल स्टेट करता है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन सो इस हेल्पर टी सेल्स का मेन रोल है अम्यूनिटी में और इस हेल्पर टी सेल्स के ऊपर जो है ये सीडी फोर प्रोटीन होते हैं जिसको क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन कहा जाता है अब यहां पे एक वायरस है उस वायरस का नाम है एच आई एच आई में अगर हम बात कर ले तो याद रखिए एच आई में दो आर एन ए स्ट्रेन है एच आई वी कहते दो आर एन ए स्ट्रेन है और इसके अलावा इसमें तीन डिफरेंट टाइप ऑफ इंजाइम्स है रिवर्स प्रोस्टेटिस इंटीग्रेस और प्रोटीएस इसके ऊपर जो है यहां पे ये बुलेट शेप 
प्रोटीन पाया जाता है ये बन रहा होता है पी से ट्वेंटी फोर प्रोटीन का और इसका जो मैट्रिक्स है ये पी सेवनटीन प्रोटीन से बना होता है इसके ऊपर एनविलिप होता है ग्लाइकोप्रोटीन और इस एनविलिप से स्पाइक्स निकले होते हैं और टोटल नंबर ऑफ स्पाइक जो है वो है सेवेंटी टू इस स्पाइक का जो हेड रीजन होता है जीपी वन ट्वेंटी से बना होता है और टेल जीपी फोर्टी वन से अब ये जो स्पाइक्स है ये असल में हॉस बॉडी के साथ जाके अटैच हो जाते हैं ये इनका पहला स्टेप होता है इसको कहते हैं बाइंडिंग इन्फ्यूजन बाइंडिंग इन्फ्यूजन अटैक मीन्स के बाद स्टेप नंबर फर्स्ट के बाद अब ये क्या कर लेते हैं कि इनकी ये वायरस जो है ये चूंकि ये जो इसकी एनुलेप है ये हमारी सेल मेम्ब्रेन की एनुलेप की तरह होती है यहां पे राय जाती है और बाकी वायरस जो है इसको इनसाइड एलॉग किया जाता है एलॉग करने के बाद अब स्टेप नंबर टू भी क्या होता है ये जो दो आरएनए स्ट्रेन है इसको कन्वर्ट किया जाता है जीएनए में इसको सीडीएनए में क्या है किस तरह कन्वर्ट करते हैं ले सपोज एडीनिन का वनी साइटोसिन यूरोसिन यूरोसिन एडीनिन का वनी साइटोसिन यूरोसिन ये आरएनए स्ट्रेन है राइट right? इससे एक डीएनए स्ट्रेन बनाया जाता है टाइमिन साइटोसिन का वनी एडीनिन एडीनिन टाइमिन साइटोसिन का वनी एडीनिन इससे दूसरा स्टेप बनाया जाता है एडीनिन का वनी साइटोसिन टाइमिन टाइमिन एडीनिन का वनी साइटोसिन टाइमिन डबल ट्रिपल ट्रिपल डबल 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 ट्रिपल ट्रिपल इन डबल दैट इज कॉल्ड एज सीडीएनए सो आरएनए से डीएनए बनी इसको सीडीएनए का मीन कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए ये किसने किया ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ने किया इस प्रोसेस जो है दैट्स कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन स्टेप 2 कंप्लीट हुआ अब स्टेप 3 क्या होता है इससे को हॉस्ट डीएनए के साथ अटैच करवाया जाता है दैट्स कॉल्ड इंटीग्रेशन ये स्टेप 3 हुआ पहला स्टेप क्या था बाइंडिंग इन्फ्यूजन सेकेंड स्टेप क्या था रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन थर्ड स्टेप क्या था इंटीग्रेशन जो सेकेंड स्टेप है इन ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ने किया ये एच आई वायरस में होते हैं पर एच आई फिफ्टी मॉल फिफ्टी कॉपीज होती है और ये हॉस्ट डीएनए के साथ अटैच किस ने किया इंटीग्रेशन एंजाइम उसके बाद फिर क्या होगा ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन स्टेप नंबर फोर मीन यहां पे मिसेंजर आर नहीं बनेगी मिसेंजर आर नहीं बनने के बाद इसकी फिर ट्रांसलेशन होगी इस पर आइबोसोम का अटैच होंगे प्रोटीन मालिक्यूल बनेंगे ये प्रोटीन मालिक्यूल जो है ये स्टेप नंबर फिफ्थ अब फिफ्थ में क्या होंगे असेंबली होंगे इस प्रोटीन मालिक्यूल को ऑर्गेनाइज किया जाएगा और एच बनेंगे इसके बाद स्टेप नंबर फिफ्थ में जब उसको सिंबल किया जाएगा अब यहां से बर्डिंग इन बर्डिंग के प्रोसेस से बर्डिंग इन मिचोरेशन के प्रोसेस से एक एक एच आई वायरस जो है यहां से वो निकलेगा ये उसका स्टेप नंबर सिक्स होता है अब ये जो पूरा प्रोसेस है ये राउंड अबाउट थ्री वीक्स टू सिक्स मंथ तक भी हो सकता है और कभी कभार इससे भी लॉन्ग हो सकता है इसके सिम्टम्स क्या है फ्लू लाइक सिम्टम्स वीकनेस शुरू हो जाती है बॉडी के अंदर से और इसके लिए हम क्या यूज करेंगे हार्ट एच डबल ए आर टी स्टैंड फॉर हाई एक्टिव इंटी रेट्रो वायरल थेरापी दैट्स कॉल्ड द कॉकटेल्स बी कहा जाता है सो मेडिकेशन प्लान मिक्सचर ऑफ कुछ मेडिकेशन इंटी वायरल प्रोटीन या इंटी वायरल मेडिकेशन दिए जाते हैं सबसे पहला केस है वो सैन फ्रांसिस्को यूके और यूएस में वहां पे आइडेंटिफाई हुआ था और इसके बाद जो है ये पहले लगा इसकी जो इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं वो हेवी हो जाते हैं रफ हो जाते हैं जिनकी वजह से वो सराउंडिंग सेल्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं दुनिया में 42 मिलियन लोग जो है वो इन्फेक्टेड है और थ्री मिलियन लोग जो है वो इनकी वजह से हर साल इनकी डेथ होती है इनके कई रीजन हो सकते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है किडनी ट्रांसप्लांट से भी हो सकता है इनके अलावा टकूंग से भी हो सकता है पियर्सिंग का जो ये नोस और कांच की जो करते हैं इनसे भी हो सकता है इनके अलावा बार बार जो ब्लेड इस्तेमाल करते हैं इनकी वजह से भी हो सकता है 
जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करें तो उसके लिए नॉर्मली हमें ब्लड टेस्ट करना चाहिए या हर मंथ या कुछ महीनों के बाद हमें एटलीस्ट ब्लड एनालिसिस करनी चाहिए कि किसी भी किसी किस्म के इन्फेक्शन वायरल तो नहीं है और ये भी हो सकता है कि ये वेगेनियोसिस भी कास कर सकता है मीन बैक्टीरियल फ्लोरा जो है वो सिक्स ऑर्गन में इसकी तादाद ज्यादा होती है